వెల్కమ్ టు చిత్ర సినిమా ట్వంటీ ఫోర్ ఫ్రేమ్స్ సినిమా సమాజానికి ప్రతిబింబం వ్యక్తుల చుట్టూ వ్యవస్థ చుట్టూ ఉన్న కథల్ని కథాంశాలుగా తీసుకుని రెండున్నర గంటల పాటు మనల్ని అలరించేది సినిమా అయితే ఆ సినిమానే వృత్తిగా ప్రవృత్తిగా ఎంచుకొని సినిమాని ఎంత ప్రేమించారో నటులుగా మనకు ఎంత పరిచయమో అంతకన్నా ఎక్కువగా సమాజాన్ని ప్రేమించే వ్యక్తిగా సమాజంలో బాధ్యత కలిగిన వ్యక్తిగా ఆయన వ్యక్తిత్వాన్ని మనమంతా నటుడిగా ఎంత అభిమానించామో వ్యక్తిత్వం కలిగిన వ్యక్తిగా కూడా మనమంతా అంతే అభిమానించే వ్యక్తి ఈరోజు మనతో పాటు ఉన్నారు ఆయన ఎవరో కాదు నాగనేడు గారు ఆలస్యం చేయకుండా ఎంత మాట్లాడేద్దాం నమస్కారం సార్ నమస్కారం చాలా చాలా సంతోషంగా ఉంది ఈరోజు మీరు మా ఇంటర్వ్యూకి రావడం దూరదర్శన్కి మీరు చాలా గొప్ప వ్యక్తిత్వ నిపుణులు గొప్ప వక్త మీ ముందు నేను ఎక్స్ప్రెస్ చేయలేనేమో కానీ మాటలు చెప్పలేనంత ఆనందంగా ఉంది ఒక థర్టీ ఫార్టీ ఇయర్స్ బ్యాక్ అందరికీ సామాజిక బాధ్యత ఉండేది అది ఇన్బిల్ట్గా కానీ ఇప్పుడు సమాజం గురించి ఆలోచించిన భూమి గురించి ఆలోచించిన తోటి మనుషుల గురించి ఆలోచించిన నిజంగా యోగ పురుషుడిలాగే చూస్తాం మనం ఒక ఒక స్పెషల్ పర్సన్ లాగా ట్రీట్ చేస్తున్నాం ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నాం కదా అది ఎలా అనిపిస్తుంది అండ్ ముఖ్యంగా సినిమా తెరతోటే ముడిపడ్డ జీవితం ఉన్న మీకు ఈ కూడా ఎలా అబ్బింది ముందుగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న దూరదర్శన్ ప్రేక్షకులకు వందనాలు దూరదర్శన్ అనేది నాకు సంబంధించిన వరకు తల్లి తండ్రి లాంటిది ఎవరికి శాటిలైట్ ఛానల్స్ ఆ రోజుల్లో మేము దూరదర్శన్ ప్రోగ్రామ్స్ చూడాలంటే అందరం ఆ వీధిలో ఉండేవాళ్ళంతా ఒక ఇంట్లో చేరి చూసేవాళ్ళం అలాంటి దూరదర్శన్లో నాకు ఇంటర్వ్యూ అవకాశం రావడం నా అదృష్టం మా వరకు మా తల్లిదండ్రులు మంచి చెడులు చెప్తూ పలానా ఊరు వెళితే ఆయన కలువు అనుభవం ఉండేవాళ్ళు అని చెప్పేవారు సో కొన్ని నియమ నిబంధనలతో పెంచడం వలన మాకెందుకో నెక్స్ట్ జనరేషన్ కొంచెం ఫ్రీడమ్ ఇవ్వాలనుకున్నాం దానికి ప్యారలల్గా ఫస్ట్ చదువుకున్న గ్రూప్ కూడా మాది మాకంటే ముందు జనరేషన్ ఒక జనరేషన్ అంటే మా తల్లిదండ్రులంతా ఆ టైంలో ఏదో మా తాత మా నాన్నగారు ఎయిత్ స్టాండర్డ్ వరకే చదివారు అందరూ ఆల్మోస్ట్ ఎలిమెంటరీ స్కూల్ స్టేజ్ వరకు లేకపోతే అప్పర్ మిలిటరీ ఎలిమెంటరీ వరకే చదివేవారు సో మా టైం వచ్చేపాటికి మా ముందు జనరేషన్ వాళ్ళు గ్రాడ్యుయేట్స్ అవ్వడం మొదలెట్టారు మా జనరేషన్ వచ్చేపాటికి ఇంకెక్కువయ్యాం సో ఉద్యోగం ఎప్పుడైతే వచ్చిందో సంపాదన ఇండిపెండెన్సీ తర్వాత పిల్లలకి స్వాతంత్రం ఇవ్వటం ఈ అన్నిటితో పాటు ప్యారలల్గా ఏమైందంటే తప్పు చేయటం మొదలెట్టాం మా తల్లిదండ్రులు ఏదైతే కష్టపడి చేసేవారో ఆ పనులకి ఆ డబ్బులు ఇచ్చేస్తే తొందరగా పని అయిపోతుందిలే అనేది అక్కడ మొదలెట్టింది మేము వాళ్ళ సమాజంలో ఎవరైనా డబ్బులతో పని చేయించుకుంటే ఇచ్చేవాడిది నేరం కానీ తీసుకునేవాడిది కాదు ఎందుకంటే చెడగొట్టింది మేము సో అందుకని నాకేమనిపించిందంటే సరే మేము తప్పు చేసాం కాబట్టి ఏదో ఒక విషయంలో నేను ఏదైనా సమాజానికి ఉపయోగపడితే బాగుంటుంది కదా అని అలా ప్రయత్నంలో ప్రయాణం చేస్తున్నాను నాగనేడు గారిలో చాలామంది వ్యక్తులు ఉన్నారు అంటే ఒక వయసులో తప్పుగా అనిపిస్తే కొట్టడానికి వెళ్ళిన వ్యక్తి ఉన్నాడు ఇప్పుడు తప్పు చేస్తున్న వాళ్ళకి మాటలతో బుద్ధి చెప్పే ఒక వ్యక్తిత్వ నిపుణులు ఉన్నారు ఎల్వి ప్రసాద్ ల్యాబ్స్ లాంటి దాన్ని విస్తరించి జనరల్ మేనేజర్గా బాధ్యతలు మోసిన ఒక బాధ్యత కలిగిన అధికారు ఉన్నారు అంతకన్నా గొప్ప ఉద్యోగి ఉన్నారు గొప్ప నటుడు ఉన్నారు ఒక మనిషిలో ఇన్ని ఉంటే కొంచెం కష్టం అవుతుంది ముఖ్యంగా సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఏం చేయాలో అర్థం కాని పరిస్థితి వస్తుంది కదా అట్లా మీకు ఎప్పుడు ఇబ్బంది కాలేదా నాకు ఎప్పుడూ క్లారిటీ ఉంటుంది నేను చేసే పనుల్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి చేస్తూ ఉంటాను అది కాకుండా నాలో ఇన్ని ప్రతిభలు ఉండటం అనేది పుట్టుకుతో సృష్టికర్త అవ్వచ్చు మనం దేవుడు అనుకుంటాం దేవుడు అవ్వచ్చు అది పుడుకుతో వచ్చింది అంతేగాని నేను నేర్చుకుంటే వచ్చింది కాదు సో ఎవరైనా కానీ నేర్చుకుంటే వచ్చే ప్రతిభలు కాదు అవి ప్రతి వ్యక్తి పుట్టుకుతో ఉంటుంది అనమాట మీరు ఎలీ ప్రసాద్ ల్యాబ్స్లో ఉన్నతమైన బాధ్యతలు తీసుకున్నారు సార్ ప్రసాద్ ఫిలిం ల్యాబ్రేటరీస్ చాలా చదువుకోవాలి ఎక్కడెక్కడో వేరే కంట్రీస్లో చదువుకొని వస్తే తప్ప ఒక ఒక హెడ్ పొజిషన్ రాదు అనే భ్రమల్లో ఇప్పుడు బతుకుతున్న యువతకు మీరు చాలా సందర్భాల్లో చెప్పారు నాకు చదువు రాదు సరిగ్గా అని కానీ మీరు ఎంతోమంది చదువుకున్న వాళ్ళకి బాస్గా ఉన్న పొజిషన్ మీది ఎల్వి ప్రసాద్ వైపు మీ అడుగులు ఎట్లా పడ్డాయి అసలు అంటే యాక్చువల్గా క్లోజ్ రిలేటివ్స్ సార్ మా మదర్కి ఎల్వి ప్రసాద్ గారి భార్య మేనత్ అవ్వడం వలన అట్లా ఆ లైన్లోకి వచ్చేసాను వచ్చేసి ఇక అది ఆ సంస్థలోనే చేసుకుంటే వెళ్ళాను అనమాట ఇక చదువు గురించి చెప్పాలంటే కొంతవరకు బేసిక్ నాలెడ్జ్ అంటారు కదా అంటే ప్రయాణం మొదలవటానికి ఎక్కడి నుంచి మొదలవ్వాలనే దానికి ఒక చిన్న ఐడియా ఇచ్చేదే చదువు అంతేగాని ఫ్రంట్ బెంచ్లో ఉండి చేసేవాళ్ళు మిడిల్ బెంచ్ ఉండి చూడ లాస్ట్ బెంచ్ అనేది కొన్ని డివిజన్స్ ఉంటాయి వాళ్ళు కొన్ని విషయాల్లో పరిమితం అవుతారు స్వచ్ఛందంగా గవర్నమెంట్ స్కూల్స్కి వెళ్తున్నారు మీరు మోటివేట్ చేయడానికి 
పిల్లలు పనిచేస్తా అన్నా కూడా నీకేం అవసరం రా నీకేం గతి లేదా మేము ఉన్నాంగా అనే మాట తల్లిదండ్రుల నుంచి వింటున్నాం మనం అంటే పిల్లలు పనిచేయడం ఒక పెద్ద అవమానకరమైన అంశంగా భావిస్తున్నాయి మీ క్లాసెస్ పేరెంట్స్కి ఎక్కువ అవసరం ఉందేమో అనిపిస్తుంది స్టూడెంట్స్ కన్నా సో యాక్చువల్గా నేను బయలుదేరింది పేరెంట్స్ చేయడానికి అను కానీ వెళ్ళే గవర్నమెంట్ హై స్కూల్లో వాళ్ళు పనిచేసే వాళ్ళంతా కూలీలు అయి ఉండొచ్చు చిన్న చిన్న ఉద్యోగస్తులు అయి ఉండొచ్చు వాళ్ళు ఎవరు రారు అది పెద్ద ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇండియాలో తల్లిదండ్రులు ప్ర పలానా చోటికి రండి మేము మంచి చెప్తాం మీకు ఏదన్నా పిల్లలకి కౌన్సిలింగ్ చేయాలంటే రారండి ఒకనొకప్పుడు ఉయ్యూర్లో ఒకే ఒక స్కూల్లో వచ్చారు పేరెంట్స్ ఒక డెబ్బై మంది వచ్చారు తర్వాత ఎక్కడ ప్రయత్నించినా రావట్లేదండి ఇప్పుడు మీ లైఫ్లో కూడా మీరు చదువుకున్న చదువుకి మీరు చేసిన ఉద్యోగానికి అంటే ఆ తర్వాత మీరు స్పెషలైజేషన్ టెక్నాలజీలో చేశారు కానీ మీ చిన్నప్పటి నుంచి మనం కొన్ని అనుకుంటాను నేను ఇదే కావాలని ఒక్కోసారి ప్రయత్నమో అదృష్టమో కలిసి రాక కొందరు వేరే వాటిలో సెటిల్ అవుతారు మీకు తృప్తి ఉందా నేను ఈ చిన్నప్పటి నుంచి ఏది అవ్వాలనుకున్నానో అది అయ్యాను అనే తృప్తి ఉందా మీకు లైఫ్లో దాని ఏజెన్ బట్టి ఉంటుందండి ఒక స్కూల్లో కుర్రాడు అడిగాడు ఉత్తమోత్తమైన పొజిషన్కి వెళ్ళాలంటే ఎలా సార్ అని నువ్వు పొద్దున్న లేవుగానే ఆకలిస్తే తినేది ఆహారం అది పండించేది రైతు అది విసర్జన చేస్తే కడిగేవాడు స్కావెంజర్ మన ప్రపంచాన్ని మన దేశాన్ని కాపాడేవాడు ఆర్మీ పీపుల్ ఓకే పంట పండినా పండకపోయినా రైతు పడి అదే చేస్తాడు స్కావెంజర్ పక్క వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారు కంపారిజన్ లేకుండా ఆ పనే చేస్తున్నాడు ఆర్మీలో ఉండేవాళ్ళు కుటుంబం ఎక్కడో ఉన్నా కూడా ఆ చల్లు భరిస్తూ వాళ్ళు చేస్తూనే ఉన్నారు అలాంటి పొజిషన్కి నువ్వు వెళ్ళాలనే ఎప్పుడన్నా కోరుకుంటావా నువ్వు చదువుకు వచ్చేది ఏదో ఉద్యోగం చేసి చేయాలనుకుంటావు అది ఉత్తమోత్తమ పై పొజిషన్ అది సో అట్లా ప్రతి మనిషి ఒక స్టేజ్ దాటిన తర్వాత టార్గెట్ పెట్టుకోవడం అనేది ఉంటుంది కానీ అది సాధించకపోతే వేరే అంటే దాన్ని అవాయిడ్ చేయడం కోసమే నేను నైన్త్ టెన్త్లో కౌన్సిలింగ్ చేసేదాన్ని భవిష్యత్ ప్రణాళిక అంటే నువ్వు తొమ్మిది పది పదకొండు పన్నెండు ఏ లోపల నువ్వు నిర్ణయించుకుంటే నో రిగ్రెట్స్ నేను గ్యారంటీ ఇస్తా వాళ్ళే ఉండే ప్రతిభని బయటికి తీసుకొచ్చి వాళ్ళే వాళ్ళంతటికి వాళ్ళే డైరీలో కంక్లూజన్ రాస్తే దానికి అనుగుణంగా ఫోర్ ఇయర్స్ డిగ్రీ చేస్తే ఫార్టీ ఇయర్స్ ప్రాక్టికల్ లైఫ్ వాళ్ళే రాసుకున్నట్టు అది చేయాలని చెప్తాను చాలా బాగుందని మీరు చెప్పే ప్రాక్టికల్గా ఉంది నేను ఎట్లా ఉంటుందంటే ఎలాగని కండిషన్ పెడతాను ఎవరిని చప్పట్లు కొడితే వాళ్ళు గిడవట్ నాకు అప్రిసియేషన్ కోసం నేను ఎంత ఖర్చు పెట్టుకుని రాలేదు మిమ్మల్ని ఆలోచింపజేయగలిగితే అప్పుడు నేను సక్సెస్ఫుల్ అవును కదా ఏం చెప్పింది ఏదో ఉంది కదా అని ఆలోచనలు పడితే చప్పట్లు రావండి లైక్స్ రావు ద సో కాల్డ్ యూట్యూబ్లో లైక్స్ పడుతున్నాయి చూడండి అవన్నీ మూమెంటరీ ఎంజాయ్మెంట్ తప్పితే అది ఇట్ విల్ నాట్ బీ క్యారీడ్ ఫార్వర్డ్ సో నా ప్రయత్నం ఏంటంటే వాళ్ళని ఆలోచింపు చేయడం అలాంటి స్కూల్లో మెచ్చుకున్న వాళ్ళు కూడా మళ్ళీ రిపీటెడ్గా టూ ఇయర్స్ తర్వాత బ్యాచ్ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత పిలవాలి కదా పిలవట్లేదు అండి అక్కడ అటెండ్ అయిన వాళ్ళు కూడా ఇంట్రెస్ట్ తీసుకుని పక్క ఊర్లో ఆయన పిలిస్తే బాగుంటుందని అది పిలవట్లేదండి ఇప్పుడు మీరు ఇంతమంది ఎయిత్ క్లాస్ నైన్త్ క్లాస్ పిల్లలకు చెప్తున్నారు కదా వెండి తెరతో ముడిపడ్డ మీ జీవితం అట్లా ముడిపడుతుందని మీరు చిన్నతనాలు అనుకున్నారా ప్రయత్నించారండి తొమ్మిదో తరగతి నుంచే డాబా పైకి వెళ్ళి కత్తి సామలు చేయడం గుర్రస్వారీలు చేయడం పిల్లలతో ఆడుకోవడం అయిపోవాలని మా అమ్మ తిట్టేది ఎందుకురా మమ్మల్ని చంపుతారు సాయంకాలం పూట ఏదో మేము అందరం నలుగురు ఆడాలి కూర్చొని మాట్లాడుకుంటే మీ డిస్టర్బెన్స్ ఏంటని పోరాదా అంటారు ఆ సినిమాలోకి అనేది మీరు హీరో అవుదాం అనుకున్నారు అయితే ఏమవుదామనుకోలేదు బట్ సినిమాల్లోకి వెళ్ళాలని కోరిక తొమ్మిదో తరగతిలోనే వచ్చేసింది ఓకే అంటే దానికి మూలం ఎక్కడ ఉంటుంది కదా ఇది అవ్వాలి మీకు ఎప్పుడు అది వాడింది స్ట్రైక్ అయింది ఎప్పుడు నేను ఎత్తి చేసి సినిమాలోకి వెళ్ళాలనిపించింది అంటే ఎలాగైనా వెళ్ళాలనే థాట్ అయితే లేదండి వెళ్ళాలని కోరిక అయితే ఉంది సో అది కాలానుగుణంగా జరుగుతుందేమని అలా వదిలేసాను అంతే కానీ ఎప్పుడు ప్రయత్నించలేదండి ఓకే అంటారు దా లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ అని బిలీఫ్ సిస్టమ్ అని బలంగా కోరుకుంటూ అవుతుందని మీరేదో అవ్వాలనుకున్నారు కానీ ఒక ఇరవై ఏళ్ళు వెనకాల సినిమా తెర వెనక ఉన్న మర్యాద రామన్నతో అసలు సడన్గా మొత్తం తెలుగు ప్రేక్షకులు అందరికీ నాగినీడు గారంటే పరిచయం అయింది కదా ఇది మీరు ఊహించారు అంటే ఒక ఇరవై ఏళ్ళ జీవితం ఒక రకంగా గడిచిపోయాక ఇంకొక రకమైన ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉండదు మనిషి లైఫ్ ఒకటి అలవాటు పడిపోతారు రిటైర్మెంట్ టైంకి కొత్త లైఫ్ రావడం అనేది చాలా రేర్గా జరిగే సంఘటన మీరు ఊహించారు అయితే అంటే ఇక్కడ చిన్న ప్రాబ్లం ఉందండి ఇప్పుడు చదువుకున్నవాడు ప్రతివాడు ఒక పదివేల జీతానికి వెళ్ళచ్చు తొంభై వేల జీతం రావచ్చు వేరియేషన్ అంత ఉంటుంది కానీ డెఫినెట్గా మినిమం గ్యారంటీ ఏంటంటే ఒక ఉద్యోగం వస్తుంది ఇప్పుడు నటుడు అవ్వాలనుకునేవాడు డైరెక్టర్ అనుకునేది అసలు సినిమా ఇండస్ట్రీకి
ఎకనామికల్ గా చాలా స్ట్రగుల్ ఉంది చాలా ఎందుకంటే అక్కడ బ్యాక్ సైడ్ తల్లిదండ్రులు ఏదో కోరుకుంటారు సో వాళ్ళకి మనం ఏదో సపోర్ట్ గా ఉండాలి లేదు మన దగ్గర డబ్బులు చాలా ఉన్నా కూడా రే ఫెయిల్ అయితే పరిస్థితి ఏంటి అనుభవం ఉండదు కదా ప్యారలల్ ట్రాక్ ఏర్పరచుకుని ప్యారలల్ గా ట్రై చేయొచ్చాను సో నేను అట్లాగే ప్యారలల్ గా ఒక ఉద్యోగంలోకి చేరి మైండ్ లో ఉంది కానీ ఎవరిని అప్రోచ్ అవ్వలేదు అని అడగలేదు అది ఆన్ ఇట్స్ ఓన్ జరిగిపోయింది మీకు ఎప్పుడైనా అనిపించింది అంటే చాలా మంది కృష్ణా నగర్ లో ఉంటారు ఎన్నో తిరిగి తిరిగి కొంతమంది జీవితం అంతా వెతుకులాటలో అంతం అయిపోతుంది మీ హోదా మీ స్థాయి మీరు చేసిన పని మీకు సినిమా ద్వారాలు తెరవడానికి చాలా ఈజీ అయింది అందరితో పోలిస్తే అనిపించింది ఎప్పుడైనా లేదండి అదేం నేను వెళ్ళి అప్రోచ్ చేస్తే ఓపెన్ అయింది అనుకోవచ్చు అంటే నా బ్యాక్గ్రౌండ్ను ఉపయోగించుకుని పలానా ప్రసాద్ ల్యాబ్ ఇది కాబట్టి నేను ప్రొడ్యూసర్స్ అందరూ తెలుసు డైరెక్టర్ తెలుసు అని నేను ఎవరిని అప్రోచ్ అవ్వలేదు డైరెక్ట్గా ఎల్కేజీలో చేరమని బెలంకొండ సురేష్ అన్నాడు వివి వినాయక్ గారు అడ్మిషన్ ఇచ్చారు తంగర బచ్చన్ గారు నన్ను గ్రాడ్యుయేట్ చేశారు తమిళ సినిమా పళ్ళి కూడా అందువల్ల నేనేమి నా బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉపయోగించుకుంది ఎక్కడ లేదండి మర్యాద రామన్ అంటే రాజమౌళి గారి సినిమా మర్యాద రామన్న క్యారెక్టర్ చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఉన్న క్యారెక్టర్ కదా మీది మీ మిమ్మల్ని చూస్తే చాలా సీరియస్ అనుకుంటారు ఎవరైనా మీ కళ్ళు మీ బాడీ లాంగ్వేజ్ అంతా మాట్లాడితే కానీ మీలో ఉన్న సున్నితత్వం బయటపడదు ఇది చూసే ఆ క్యారెక్టర్ తీసుకుని ఉంటారు అంటే కొంచెం విలనిష్గా ఉండే క్యారెక్టర్ మిమ్మల్ని చూసి తీసుకున్నారా రాజమౌళి గారు మిమ్మల్ని గమనించారు చాలా ఇంటర్వ్యూస్లో క్లియర్గా క్లారిటీతో చెప్పాను ఆయన ఒక తమిళ సినిమా క్లిప్పింగ్ చూసి ఇచ్చారు తమిళ కూడా అనే తమిళ సినిమా చూసి క్లిప్పింగ్ ఒకటి ఆయన ఫస్ట్ ప్రెస్ మీట్లో కూడా అదే చెప్పారు నేనేం ఆయనకు అవకాశం ఇవ్వలేదు ఆయన ఒక తమిళ సినిమాలో చాలా అద్భుతంగా చేశారు అది చూసి నేను ఆయనకి తీసుకున్నానని చెప్పారు సడన్ స్టార్డమ్ అప్పటిదాకా మీరు ఎల్వి ప్రసాద్ లో గొప్ప స్థాయిలో ఉన్నా కూడా కొంతమందికి తెలుసు మీరు బట్ ఆ తర్వాత ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా మిమ్మల్ని గుర్తుపట్టడం సెల్ఫీలు అడగడం ఇది ఒక రకమైన ప్రపంచం మాయా అని చెప్పొచ్చు ఈ మాయకు మీరు ఎందుకు లొంగలేదు ఒక గొప్ప మాయా స్టార్డమ్ ఇంకా సినిమాలే చేయాలి అనకుండా సందర్భం లేకుండా ఏదో వివేకానందుడు కదా రెండు కళలు వస్తే అందులో ఈ కళే సెలెక్ట్ చేసుకొని యోగిగా మారినట్టు మీరు అక్కడ అంత గొప్ప హాయిగా ఉండక మళ్ళీ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ ఇటు ఇదంతా ఎందుకు జరుగుతున్నారు అసలు ఒకనొక సందర్భంలో ఇండియన్ మన భారతదేశం ప్రధానమంత్రి పొజిషన్లో ఉండగా మా ప్రసాద్ ల్యాబ్ రావడం జరిగిందండి బేగంపేట నుంచి మా ల్యాబ్ వరకు అసలు ఎస్కార్ట్స్ కానీ ఎక్కడైనా సెక్యూరిటీ కానీ చూశాను తర్వాత ఆయన పదవీ విరమణ అయ్యి వేరే ప్రైమ్ మినిస్టర్ వచ్చినప్పుడు ఆయన దిగిపోయిన తర్వాత ఇదే ప్రసాద్ ల్యాబ్ వచ్చారు ఎవరు మాట్లాడించే వాళ్ళు కూడా లేరండి ఎవరు ఎవరు పలకరించే వాళ్ళు లేరు అంటే ఏంటి ఇప్పుడు నేను కూర్చున్న సీటు కూడ ప్రాధాన్యత నాకు ఉండదండి నాకు ప్రాధాన్యత ఎప్పుడు వస్తుంది నేనంటూ ఒక వ్యక్తిగా ప్రవర్తిస్తే నా బ్యాక్గ్రౌండ్ని నేను ఒక నటుడిని నేను ఒక సెలబ్రిటీని నేను ఒక పెద్ద సంస్థ యజమాని ఇవన్నీ ఏమి గుర్తింపు తీసుకురాదండి అవి దీస్ ఆర్ ఆల్ టెంపరీ నువ్వు పర్మనెంట్గా పది మందికి మంచి మంచి చేస్తే అక్కడ నిలబడిపోతావు నేను నా ప్రయత్నం అదేనండి మనిషికి ఒక టైం ఉంటుంది బుద్ధుడికి కదా ఒక టైంలో జ్ఞానం వచ్చినట్టు మీకు ఒక టైంలో ఇది ఏది శాశ్వతం కాదు అనే స్పృహ వచ్చిందా చిన్నప్పటి నుంచి బిల్డ్ అవుతూ వచ్చిందా నేను ఇక్కడికి వచ్చే వరకు ఇక్కడ కూర్చున్న తర్వాత మీరు ఫస్ట్ ప్రశ్న వేసేంత వరకు ఇది బ్లాంక్ అండి సో నాకు ఉండేది ఏంటంటే సమయం సందర్భాన్ని బట్టి ఆ పొజిషన్ బట్టి ఏమో అడుగుతారో అది మాట్లాడేస్తాను నేను అందుకని నాకు ఏ ప్రిపరేషన్స్ ఉండవు ఏది మైండ్లో ఉండదండి తర్వాత మీరు అన్నదానికి ఇంకోటి వివరణ ఇస్తానండి ఇక్కడ తల్లిదండ్రులు అండి మాలాంటి వాళ్ళు తప్పు చేయటం మొదలెట్టిన తర్వాత పిల్లల్ని ప్రాపర్ గైడెన్స్గా కూర్చోబెట్టి వాళ్ళని కన్విన్స్ చేసే విధంగా అదే నువ్వు టవల్ ఆరేయలేదు లేకపోతే అజ్జే లేదు ఈ కాదండి కావాల్సింది వాళ్ళకి ఒక ఎయిత్ స్టాండర్డ్ ఫిఫ్త్ స్టాండర్డ్ అబో ఎయిత్ స్టాండర్డ్ నుంచి వచ్చిన అన్నప్పటి నుంచి వాళ్ళతో కూర్చుని అప్పటి వరకు మీరు ఏమి ఇచ్చారో ఏం చేయలేదు అది పక్కన పెట్టేద్దాం ఎనిమిదో తరగతి నుంచి వాళ్ళని పక్కన కూర్చోబెట్టుకుని డైలీ అట్లీస్ట్ వన్ అవర్ వాళ్ళతో పాటు వాళ్ళ లెవెల్కి వెళ్ళిపోయి వాళ్ళ సమస్యలు ఏంటో తెలుసుకుని అట్లా కూర్చొని ఇది కాదు ఇది అని చెప్పే టైం ఎంతమందికి ఉందండి ఎందుకు టైం లేదు డబ్బు అసలు వాళ్ళ డబ్బు సంపాదన అవసరం లేదండి నేను ఇందాక చదువు అన్నాను చూడండి వాళ్ళ డబ్బులు కూడా అవసరం లేదండి మినిమం ఇన్కమ్ ఉంటే చాలు కదండి అంటే నీ కుటుంబం నీ పిల్లలు నీ సంసారం నువ్వు పిల్లలకి పెళ్ళిళ్ళు చేసి నువ్వు రిటైర్ అయ్యేంత వరకు వచ్చే 
బట్ ఇన్ బిట్వీన్ ఏం చేస్తున్నారు టన్స్ అండ్ టన్స్ ఆఫ్ డబ్బులు సంపాదించాలనే దృక్పథంలో పిల్లలు నెగ్లెక్ట్ చేస్తున్నారు వాళ్ళతో టైం వాళ్ళకి టైం కేటాయించట్లేదు బిగ్గెస్ట్ బ్లండర్ అండి అది ఒకనొకప్పుడు సంపాదన ఆస్తులు అనేది ఎందుకు ఒక ఇంట్లో పది మంది పిల్లలు వాళ్ళకి పెళ్ళిళ్ళు చేయాలి వాళ్ళకి మళ్ళీ సపోర్ట్ ఇవ్వాలి ఆ రోజుల్లో ఉద్యోగ అవకాశాలు అంత ఈజీ కాదు ఆ పది మందిలో ఇద్దరు ముగ్గురే చదువుకునేవారు మిగతా వాళ్ళు వ్యవసాయం వెళ్ళారు మిగతా వాళ్ళు ఏదో చేసేవారు సో వాళ్ళందరి ఫ్యామిలీస్లోనూ ఉండే పిల్లల్ని పెళ్ళిళ్ళు చేయాలని ఏది చేయాలని ఆస్తులు ఉండాలి కదండి బట్ ఇప్పుడు ఎవరికి వాడు సపరేట్ అయిపోయి ఎవరి ద్వారా వాళ్ళు వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు తల్లిదండ్రులు సంపాదిస్తున్నప్పుడు అసలు సంపాదన ఎందుకు ఎవరికి పంచుతావు నువ్వు నీకు నీకు అవసరమైన దానికంటే ఎక్కువ సంపాదించింది ఏం చేస్తావు ఇప్పుడు వెళ్ళిన చోటల్లో త్రే నేను త్రటన్ పెడుతున్నాను అనమాట మీ పిల్లలు అమెరికా ఆస్ట్రేలియాలో ఉన్నారు వాళ్ళు తిరిగి రాబోతే మీ ఆస్తులు నేను కబ్జా చేసి సమాజానికి ఏదైనా మంచి చేస్తాను నేను నిన్నగాక మొన్న హిందూపూర్లో కాయంతో అదే ఓపెన్ చేశాను ఆయనకి ఒక్కతే కూతురు బెంగళూరులో ఉంటున్నారు ఆయన బాగా సంపాదిస్తున్నాడు నేను ఆయన క్వశ్చన్లు వేసాను తర్వాత మీ అమ్మాయి అడగలేదా ఎప్పుడును నాకు చెల్లు తమ్ముడు లేకుండా చేసే అధికారం మీకు ఎవరు ఇచ్చారు అని అడగలేదా అని అడిగారు ఆయన ఆన్సర్ ఏమి ఇచ్చారు అసలు ఆయన అడగలేదన్నాడు ఇక్కడ సింగిల్ చైల్డ్ రెండు పద్ధతులు అండి ఒకళ్ళేమో సింగిల్గా పెంచినప్పుడు అంతా నాదే అనే పొసెసివ్నెస్ ఉంటుంది చూడండి తల్లిదండ్రులు నాకు ఇంకెవరికి అవ్వకూడదు అని ఆ టైప్లో పెరుగుతారు చైల్డ్ ఇంకో చైల్డ్ ఏంటంటే నిరంతరం అరే నాకు తమ్ముడు చెల్లు లేదు నేనేం చెప్పుకోవాలి ఎవరికి చెప్పుకోవాలి తల్లిదండ్రులతో నేను షేర్ చేయలేను అనుకుని బాధపడే ఒక చైల్డ్ అండి ఇక్కడ పొసెసివ్ చైల్డ్ సో తర్వాత ఆ అమ్మాయి కూడా ఒకడే మళ్ళీ కొడుకు కూతురు వెళ్ళి ఇప్పుడేనా మీ అమ్మాయితో చెప్పి నేను చెప్పినట్టుగా చెప్పి చిల్డ్రన్ యూ షుడ్ హ్యావ్ చిల్డ్రన్ అండ్ సపోర్ట్ ది పేరెంట్స్ సింగిల్ చైల్డ్ ఉంటే ఏం సపోర్ట్ చేస్తారు ఇప్పుడు మేము డబ్బులు లేవండి ఇంతమందిని చదివించడానికి కొంతమంది అంటారు మేము సెటిల్ అవ్వలేదండి ఏం సెటిల్మెంట్ ఇప్పుడు మా ఇంట్లో ఒక పని మనిషి ఉంది భర్త ఏమో తాగుబోతూ ఇప్పుడు డబ్బులు తెచ్చి నేను తాగేస్తాడు ఆ అమ్మాయి నాలుగేళ్ళలో పనిచేస్తూ పదిహేను వేలు తెచ్చుకుని పిల్లల్ని చదివించుకుంటుంది పెద్ద అతను ఇప్పుడు టెన్త్ ఎగ్జామ్ రాశాడు రెండోవాడేమో ఎయిత్ చదువుతున్నాడు వైజాగ్లో స్ట్రీట్స్ క్లీనింగ్ చేసి ఒక అమ్మాయి కొడుకు అమెరికాలో ఉన్నాడు సో వెర్ ఈస్ అ లిమిట్ సో మనకి ఎంత వస్తే అదే లిమిట్ అండి మనం పెంచుకున్న ఖర్చులకి మనం అది చాలట్లేదు అనుకుంటాం నాగినేటి గారు చేసుకున్న అదృష్టం ఏంటి ఆయన ఏమో ట్రై చేయలేదు అంటారు అన్ని సినిమాలు చేశారు అన్ని మళ్ళీ వెల్ నోన్ ఫిలిమ్స్ ఈ ఈ ఈర్షని మీ దగ్గర వ్యక్తపరిచిన చనువు ఎవరికైనా ఉందా మీ అదృష్టవంతుడు అయ్యా నీకు ఇన్ని అవకాశాలు వస్తున్నాయని అంటే అట్లా ఎవరు అనరండి బట్ వేరే విధంగా చెప్తాను నేను ఒక వ్యక్తి దేనికోసం ప్రయత్నిస్తున్నప్పుడు అన్ని అడ్డంకులు వస్తాయండి ఓకే అండి ఒక వ్యక్తి ప్రయత్నించినప్పుడు ఫలితం జరుగుతుందండి సో ఏ వ్యక్తికి అయితే అడ్డంకులు వస్తున్నాయో అతనికి ఆమెకి ఏదో రాసిపెట్టి ఉంది అందుకని చెప్పి దాన్నే పర్స్యూ చేస్తూ కాకుండా ఒక ప్యారలల్ లైఫ్ని చేసుకుంటే వెళితే ఏదో ఒక రోజున అవకాశం వస్తుంది ప్రతిదానికి ఏజ్ లిమిట్ ఉండదండి ఏది ఎక్సెప్ట్ ఉద్యోగానికి వెళ్ళటానికి గవర్నమెంట్ జాబ్స్ కానీ వీటికి ఏదైనా జాబ్ ఒక జాబ్కి వెళ్ళాలంటే ఆ వయసు లోపల తెచ్చుకుంటేనే జాబ్ అనేది ఒకటే అండి బట్ మిగతా దానికి లిమిటేషన్ ఏముందండి ఏజ్కి ఏం చేయాలన్నా ఎప్పుడైనా చేయొచ్చు కదా అందుకోసం నువ్వు ఆ ప్రయత్నించే జరగట్లేదని చెప్పి ఇంకా ప్రయత్నిస్తూ ప్రయత్నిస్తూ ఉండే బదులు ప్యారలల్ లైఫ్ ఒకటి స్టార్ట్ చేసుకుని చేస్తున్నప్పుడు ఎప్పుడో ఒకసారి అవకాశం రావచ్చు కదా అదే నేను చేశాను సో దీనికి ఈర్షిగా అనుకోవటానికి లేదు కదండి నేను ప్రయత్నించకుండా నాకు వచ్చింది అనుకోవడానికి కూడా లేదండి ఎందుకంటే నాలో ప్రతిభను చూసిన తర్వాత అసలు ఆ భావన వాళ్ళకి రాదండి ఓ ఇందులో ఎక్స్ట్రాడినరీ టాలెంట్ ఉంది అది ఒక డైరెక్టర్స్ దాన్ని బయటికి ప్రజల్లోకి చూపించారు అది ఆయన అదృష్టం అంతవరకు అదృష్టం ఉన్నది అది నాలో ఉండే టాలెంట్ని బయటికి చూపించడం అది నా అదృష్టం నాలాంటి ప్రతిభ గల వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు సమాజంలో కానీ ఆ అవకాశం నాకు రావడం అనేదే అదృష్టం అండి మిమ్మల్ని ఇప్పుడు చూస్తుంటే మీరు ఇప్పుడు మాట్లా ఉన్న మాట్లాడుతున్నారు సినిమా తెర మీద చూసిన అంతే ఉంటుంది పెద్దగా మీరు ఏదో యాక్టింగ్ చేసేసినట్టు ఆ ఫీల్ రాదు కదా మీకు ఇది చిన్నప్పటి నుంచి మీరు అతి యుద్ధాలు మళ్ళీ యుద్ధాలు గుర్రం స్వారీలు చేయడం ద్వారా వచ్చిన యాక్టింగ్గా డైరెక్టర్స్ మిమ్మల్ని ట్రైన్ చేస్తారా లేదా మీరు ఇట్లా ఉన్నారు కదా ఇదే చేయండి ఇంకేం చేయకండి అని డైరెక్టర్ మీకు సజెషన్ ఇస్తారా ఎట్లా చేస్తారు అది ఒకటండి ఎవరైనా కానీ బై బర్త్ టాలెంట్లు ఎందుకు చేయలేరు అండి ఈవెన్ పాటలు పాడాలన్నా డ్యాన్స్ చేయాలన్నా కొన్ని
నటించి చూపించేవాళ్ళు అతి తక్కువ కానీ నటన లేకుండా ఆ బాడీ లాంగ్వేజ్ బట్ రాజమౌళి గారు అయితే నటించి చూపిస్తారండి బట్ నా విషయంలో ఎక్కువ ఆయన అంత శ్రమ తీసుకోలేదని ఎందుకంటే ఒకటి రెండు షాట్లలోనే అర్థమైపోయింది ఈయన చెప్తే చాలా చేసేస్తాడని ఆయన ఎంత మేధావి అంటే ఎక్కడ కష్టపడాలో అక్కడ కష్టపడతాడండి దానికేం ఫీల్ అవ్వడు ఆయన థర్టీ టేక్స్ ఫార్టీ టేక్స్ అయినా కూడా కష్టపడతాడండి బట్ నా విషయంలోకి వచ్చేపాటికి ఆయన ఎంత తెలివి అంటే ఎంత ప్రతిభ ఉందంటే ఓహో ఈ వ్యక్తికి చెప్తే చాలు ఆయన చేసేస్తాడు అనే దానికి అనుకుని చేయించాడేమని నాకు అనిపించిందండి అందుకని టక 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 చేసేవాడిని నేను ఇప్పుడు మీరు మిర్చిలో ఒక డైలాగ్ ఉంటుంది నేను ఒక్కడే మంచి ఉండే అయితే అందరుగా అది మీ ఒరిజినల్ కదా యాక్చువల్గా అంటే మీ వ్యక్తిత్వం అదే టైప్ కదా సినిమాటిక్గా ఇది కరెక్ట్ అండి సమాజంలో చేయాలంటే ఆయన కొరటాల శివ గారు చెప్పదలుచుకుంది చాలా క్లుప్తంగా ఓ రెండు పేజీలు డైలాగులు రాయకుండా ఓ బాడీ లాంగ్వేజ్ తగ్గడ ఓ ఇది చేసి ఓ అది ఇది అని చేయకుండా చాలా క్లుప్తంగా జస్ట్ ఫ్యూ లైన్స్తో అసలు అద్భుతమైన మెసేజ్ ఇచ్చాను అది సమాజానికి ఉపయోగపడేదని బట్ నా పర్సనల్ లైఫ్లో అయితే నేను ఎవరిని అట్లా అనలేదండి ఇంతవరకు నా పని నేను చేసుకుంటే వెళ్ళిపోయాను ఎదుటివాడు చెప్పినా పర్వాలేదు నో నో ఇష్యూ మర్యాద రామన్న మిర్చి ఇటువంటి బ్లాక్ బస్టర్స్ హీరోకి ఎంత పేరు వచ్చిందో అంత ఈక్వల్గా మీకు వచ్చిన పేరు కీర్తి అవన్నీ మీరు ఒక ఒక రకమైన క్యారెక్టర్స్ అవుతున్నాయి నాకు ఇది వద్దు అనే ఫీలింగ్కి వచ్చారా ఎందుకు అంటే మీకు కుప్పలు తెప్పలుగా ఇంకా ఇంకా వచ్చే అవకాశం ఉంది మీరు ఎటువంటి పర్సన్గా ఇప్పుడు మీరు దూరదర్శన్ యాదగిరి ముందు ఉన్నారు మిమ్మల్ని మీరు ఏమని ప్రజెంట్ చేసుకుంటారు అసలు అంటే ఇక్కడ ఒక వాళ్ళందరికీ వాళ్ళే లాక్ చేస్తారండి నాది ఒక లైన్ డ్రా చేస్తారు ఏంతో చేయించాలంటే అది చాలా మంచి క్యారెక్టరు ఆయనే చేయగలడు అనే దానికే పెట్టుకుంటాం అనే లెవెల్లో అక్కడ లాక్ చేశారండి సో అందువల్ల నేను ఇలా ఉన్నాను ఓకే ఇప్పటికీ మీ అంతటి మీరు అవకాశం అడగట్లేదు ఎవరిని నా జీవితంలోనే అవకాశం అడిగిన ఎప్పుడు ఎప్పుడు నాది ఏది జరగలేదని అందుకని నిర్ణయం తీసుకున్నాను సో ఓకే మనం ప్రయత్నిస్తే ఫలించట్లేదు కాబట్టి అది జరిగినప్పుడే తీసుకుందాం స్వీకరిద్దామని చెప్పి ఓపికతో ఉంటానండి ఓకే అంటే మర్యాద రామనకు ముందు ఆ పళ్ళికూడు అనే క్లిప్పింగ్స్ అందరూ చూసి చాలా అద్భుతంగా ఉందన్నప్పుడు ఒక డెసిషన్ తీసుకున్నాను కంప్యూటర్లో ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ టైమ్స్ చూసి ఓహో నేను డైలాగులను బట్టి ఎప్పుడు ఎవరిని చూసి ఏం డైలాగ్ చెప్పాలనేది అదిరుచికంగా ఆటోమేటిక్గా జరిగిపోయింది సో నాలో ప్రతిభ ఉంది సో ఈ కొడితే ఏను కుంభస్థలాన్ని కొట్టాలి లేకపోతే అసలు మనకు యాక్టింగే వద్దని అసలు మొత్తం చేతులు కట్టు కూర్చున్నాను అసలు చిన్న చిన్నవి చేయొద్దు ఏమి చేయొద్దు వస్తే కొట్టాలి దెబ్బ కొట్టాలనే లెవెల్లోనే కూర్చున్నానండి పోయినా పర్వాలేదు ఏం యాక్టింగ్ లేకపోతే ఏమో లైఫ్ జరిగిపోతుంది పిల్లలు వాళ్ళు చదువుకుంటారు వాళ్ళు ఉద్యోగాలు వస్తే లైఫ్ ఇట్ల గో అన్ అనే దాంతో ప్రిపేర్ అయినప్పుడు మరి అది రామని వచ్చింది బా నిజంగా మీరు అన్నట్టు ఇది మాత్రం అదృష్టం అంటే మీరు అనుకుని కూర్చున్నారు ఒక సినిమా చేసి చేస్తే పెద్దదే చేస్తా అనుకుని కూర్చోవడం చూసే వాళ్ళకి ఎంత కాన్ఫిడెన్స్ ఏంటి అనే డౌట్ వస్తుంది కదా మీరు అట్లా కూర్చున్నారు అట్లాగే వచ్చింది ఏకంగా రాజమౌళి గారు మర్యాద రామన్న ఆ తర్వాత మిర్చి అసలు ఇంకా వెనక్కి తిరిగి చూసుకోలేదు మీరు ఆల్మోస్ట్ ఇన్ని అవకాశాలు కుప్పలు తెప్పలుగా రావడం అది మీ పూర్వజన్మ సుకృతం అదృష్టం మీ టాలెంట్ ప్రతిభ మీ పైన మీకు నిజంగా మీకు నమ్మకం మీరు ఏముంది మీరు ఏమి ఇవ్వగలుగుతారని మనకు క్లారిటీ ఉన్నప్పుడు ఆ నమ్మకం వచ్చేస్తుంది మీకు భేదం భాగుమతి ఇటువంటి సినిమాలు కొంచెం విభిన్నమైన కథలు అంటే ఓ పెద్దగా హీరోయిజం ఓ ఫైటింగ్లు ఇవే ఉండవు ఒక సామాన్య కథలాగా సాగే సినిమాలు మీ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఈ మీ స్టోరీ గురించి చెప్తున్నప్పుడు ఏమైనా డిఫరెంట్గా ఫీల్ అయ్యేవారా అమ్మాయి ఇది కొంచెం రిలాక్స్డ్గా ఉంది ఇది కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంది నా పాత్రని ఫీల్ అయిన సందర్భం ఉందా నన్ను పెట్టుకున్నందువల్ల నాకు ఎక్స్ట్రా టికెట్ తగదు కానీ మీ దగ్గర ప్రతిభ ఉండి ఆ సినిమాని అద్భుతంగా చిత్రీకరించి ప్రజలకు నచ్చే విధంగా నేను వెళ్ళినప్పుడు నా క్యారెక్టరు నేను చేసిన పర్ఫార్మెన్స్ వల్ల దానికి యాడ్ అవుతుందే కానీ ఒక వంట వండినప్పుడు ఉప్పు వేయాలి కారం వేయాలి దాంట్లో ఇంగ్రీడియంట్స్ వేయాలి ఇవన్నీ వేస్తాం అవన్నీ వేసిన దాంట్లో నేను ఒకళ్ళు సో ఒక ఉప్పుకే రాదు కదండి అట్లాగే నేను అలాంటి అలాంటి ఇంగ్రీడియంట్ని నా వల్ల ఒక ఎక్స్ట్రా టికెట్ దొరకదు అని చెప్పి నా వల్ల మీకు బిజినెస్ అవుతుంది నా వల్ల ఎక్స్ట్రా టికెట్లు దొరుకుతాయి అని మాత్రం నన్ను పెట్టుకోవద్దని చెప్పేస్తానండి ఓకే కానీ ఇప్పుడు లెక్కలు మారిపోయాయి సార్ ఇప్పుడు రీసెంట్గా బలగన్ సినిమా వచ్చింది ఎవరికి తెలియని కొమరయ్య ఒక క్యారెక్టరే మొత్తం సినిమా నడిపించింది స్టార్డమ్ లేదు పెద్ద హీరో కాదు సిక్స్ ప్యాక్ లేదు మీరు అన్నట్టుగా మీతో టికెట్లు తెగే రోజులు వచ్చాయి కదా అనిపిస్తుంది మీ మీ అంచనా ఇప్పుడు తప్ప అనిపించట్లే ఏమో నాగినేడు గారితో టికెట్ తెగుతుంది ఏమో అలాంటి కథ
ఎవరు వచ్చారు దాంట్లో చూసిన ఆర్టిస్టులను బట్టి ఎవరు థియేటర్కి రాలేదు కదా ఫస్ట్ షో మార్నింగ్ షో పడి కొట్టిన దెబ్బకి అసలు మైండ్ బ్లాక్ అయిపోయి అందరికీ ఏం సినిమా అనే లెవెల్లో వెళ్ళిపోయిన తర్వాత వీళ్ళందరికీ ఇంపార్టెన్స్ వచ్చిందండి నిజంగా డైరెక్టర్ గొప్పతనం ఏంటంటే దాంట్లో ఆ కామెడీ క్యారెక్టర్ చేయకుండా సైలెంట్గా క్యారెక్టర్ చేయటం అతనిలో ఉండే ప్రతి అక్కడ పొట్టే అవుతుందండి సో ఆ సినిమా మొన్న మధ్య మా మిస్సెస్కి చూపించాను నెక్స్ట్ డే మళ్ళీ చూపించమని ఎప్పుడు అడగలేదు ఇంతవరకు నా సినిమానే అడగలేదు చూపించమని అంటే దాంట్లో ఉండే సెంటిమెంట్స్ ప్లస్ నేను చాలామందికి చెప్తానండి సినిమాలోకి ఎప్పుడైతే క్యారెక్టర్స్కి ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుందో ఆ సినిమాకి డెఫినెట్గా బాగుంటుందని క్యారెక్టర్స్ ప్రతి క్యారెక్టర్ దాంట్లో ఎవరిని తీసేయగలుగుతారు చెప్పండి నాకు నిజం ప్రతి క్యారెక్టర్కి ఇంపార్టెన్స్ ఉంది ప్రతి క్యారెక్టర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఉంది అది డైరెక్టర్ ఒక గొప్పతనం అనమాట మీరు ఇన్నేళ్ల నుంచి సినిమా చూస్తున్నారు కదా ఎన్నో ప్రివ్యూస్ చూస్తుంటారు అక్కడి నుంచి ఓటీటీలు వెబ్ సిరీస్లు షార్ట్ ఫిల్మ్స్ అసలు ఇప్పుడు అవకాశం ఇవ్వలేదని కుంటిసాక్ చెప్పడానికి ఛాన్సే లేదు అది అబద్ధం అవుతుంది ఎందుకంటే ఎవరి అవకాశాలు వాళ్ళు సృష్టించుకోగలిగే పరిస్థితి ఈ పెను మార్పును ఇన్నేళ్లలో చూస్తుంటే మీకు ఈ పరిణామాలు ఎట్లా అనిపించినాయి అంటే మనకి తెలుగు వాళ్ళకి సంబంధించిన వరకు అంటే మనం ఎక్స్టర్నల్ స్ట్రెంగ్త్ తీసుకుంటాం నా చిన్నప్పటి నుంచి ఎంజీఆర్ సినిమాలు వచ్చాయి శివాజీ గణేశన్ సినిమాలు వచ్చాయి ఆ తర్వాత తమిళ్ ఆర్టిస్టులు పెట్టుకోవడం అనేది మొదటి నుంచి అనాదిగా జరుగుతున్నది కానీ ఇప్పుడు కొంచెం ఓవర్ బోర్డ్ అయిపోయింది ఎందుకంటే పాన్ ఇండియా అని చెప్పి ఆ భాషల నుంచి వ్యక్తులను తీసుకొచ్చి పెడుతున్నారు తప్పేం లేదండి బిజినెస్ పరంగా వాళ్ళు తప్పేం లేదండి కానీ ఆ భాషల్లో మన తెలుగు వాళ్ళని పెట్టుకుంటున్నారా నేను తమిళ్లో ఎంత ప్రయత్నిస్తున్నాను చేస్తున్నాను అందరూ మంచి మర్యాదగానే చూస్తారు అన్ని చేస్తారు కానీ ఒక మిగతా భాషల నుంచి వచ్చిన నటులకి ఇచ్చినంత అవకాశాలు మన తెలుగు వాళ్ళకి మిగతా భాషల్లో ఉన్నాయా లేవు కదా సో ఒక ఒక విధంగా చెప్పాలంటే మన తెలుగు ప్రజలే మోస్ట్ అన్ఫార్చునేట్ పీపుల్ అని చెప్తానండి అంటే నేను సినిమా నటుల గురించే చెప్పట్లేదండి ఓవరాల్గా తీసుకుంటే మనం ఎప్పుడు ఎక్స్టర్నల్ పవర్ మీద ఆధారపడటం అది తప్పు అంటానండి నీ స్వశక్తితో నువ్వు పైకి వచ్చే ఇది రావటం అనేది లేదండి సేఫ్ పుట్టిన కాడి తినడానికి ఉండటానికి ఉంది బట్ సర్వైవల్ ఇన్స్టింక్ట్ అనేది మనకి మొదటి నుంచి లేదండి ఎందుకంటే తాతల కాలం నుంచే వ్యవసాయాలు దాంట్లో వచ్చిన డబ్బులు తర్వాత ఇది బట్ ఇక్కడ తెలంగాణకు వచ్చేప్పటికీ సర్వైవల్ ఇన్స్టింక్ట్ రాకపోవడానికి కారణం ఏంటంటే అణగదొక్కబడిన వాళ్ళని అసలు ఏ విధంగానూ ఎక్స్పోజ్ చేయకోకుండా దేనికి ఎక్స్పోజ్ చేయకుండా వచ్చిన ప్రజలండి నాగినేడి గారి జర్నీ ఉద్దేశపూర్వకంగా ప్లాన్డ్గా జరుగుతుందా గో విత్ ద ఫ్లో అన్నట్టుగా వెళ్తున్నారా అసలు మీ ఎండ్ ఆఫ్ ది లైఫ్ గోల్ మీరు ఏమన్నా డిసైడ్ చేసి పెట్టుకున్నారా ఈ ప్రశ్న ఒక స్టూడెంట్ అడిగాడండి సార్ ఒక టార్గెట్ ఉండాలంటారు మనకి టార్గెట్ పెట్టుకుని ఉండాలంటారు అది ఏంటి అని అడిగాడండి ఇప్పుడు ప్రతి వ్యక్తిలోనూ జీవితంలో ఒక టార్గెట్ పెట్టుకోండి తెలియని వయసులో పెట్టుకుని జరగకపోవచ్చు నో ఇష్యూ మళ్ళీ టార్గెట్ పెట్టుకుంటే నో ఇష్యూ ఇక్కడ డిప్రెషన్కి వెళ్ళకూడదు అంటాను అనుకున్నది జరగకపోతే మనం ఇంకేదో రాసి పెట్టి ఉంది మనం ఇంకేదో ప్రయత్నం చేయాలని ముందుకు వెళ్ళాలి తప్పితే రాంగ్ రూట్కి వెళ్ళామని రియలైజ్ అవ్వాలి తప్పితే ఆ టార్గెట్ రీచ్ అవ్వలేదు అనేది ఉండకూడదండి నా లైఫ్లో ఎప్పుడైతే ఫెయిల్యూర్ ఉందో నెక్స్ట్ థింకింగ్ నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళేవాడిని నెక్స్ట్ ఏంటి నెక్స్ట్ ఏంటి ఓ ఇది మనకు కాదు అట్లా చేయని వాళ్ళు దెబ్బతింటారండి సో ఆ కుర్రాడికి అది చెప్పాను నీ లైఫ్లో టార్గెట్ పెట్టుకోవచ్చు లేదు పెట్టుకున్నావు పెట్టుకోవచ్చు కానీ పెట్టుకున్నప్పుడు నువ్వు డిసప్పాయింట్మెంట్ వచ్చినప్పుడు డిప్రెషన్కి వెళ్ళద్దు ఓటమి గెలుపు రెండు ఒక విధంగా చేసుకుని ముందుకు వెళ్ళిపోతూ ఉండవు ఏదో ఒక స్టేజ్లో నీకే ఐడియా వచ్చేస్తుంది ఓ ఇది నా లైన్ అని అది రాలేదనుకో జరిగింది స్వీకరించు ఏ జరిగితే స్వీకరించి ప్రయత్నం మానద్దు అంటాను సో నా ప్రయత్నం ఏంటి నటుడు అవ్వాలని దాంట్లో నేను ఎవరిని అడగపోయిన నా ప్రయత్నం ఏంటి బాడీ మెయింటెనెన్స్ అలవాట్లు సో ఏమైనా మనకు దొరకలేదు లేని రిలాక్స్ అయిపోయి మనకి ఏం కావాలంటే అవి దొరుకుతాయి అనుకుని నేను నెగ్లెక్ట్ చేసి ఉంటే బాడీని ఉపయోగపడేవాడిని కాదు కదండి తమిళ సినిమాకి ఎట్లా వెళ్ళారు సార్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ అందరూ ఏమో ఇక్కడ చేసి సీనియార్టీ వచ్చాక తమిళ్లో అవకాశాలు ఇట్లా ఉంటుంది అందరి జర్నీ మీరేమో అటు నుంచి ఇటు నుంచి ఇటు వచ్చారు మళ్ళీ ఇది ఎట్లా సాధ్యమైంది అంటే తంగర బచ్చన్ అనే డైరెక్టర్ నా రూమ్లో ఫస్ట్ టైం వచ్చారండి కూర్చుని ఆయన సీట్లు మారుతున్నాడు ఏంటండి లేచి సీట్లు వెళ్తున్నాడు అంటే మేము చూస్తే ఎవరు ఆయన ఎలాంటి వాడైనా భయపడతాడు కానీ మీది మనసు చాలా సాఫ్ట్ ఈ క్యారెక్టర్ కావాలని పళ్ళి కూడా అంటే బడి స్నేహాకి చిన్నాన్ క్యార
థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఏజ్ గ్రూ పెరుగుతున్న కొద్దీ జరుగుతుంది స్టోరీ అది చేశాను అనమాట అట్లా అవకాశం వచ్చింది ఆయన చూడగానే అవకాశం ఇచ్చేసాడు ఆయన అనుకోనంటే ఫ్యూ సెకండ్స్లో ఒక వ్యక్తి ఫేస్ చూసి చెప్పగలిగాడు నేను సన్న అయిపోయాను అది ఫస్ట్ అవకాశం కదా సార్ అంటే కెమెరా ముందు మీరు నిలబడ్డా అంతకుముందు చెన్నకేశ్వర రెడ్డి అండి ఓకే అంటే వెరీ ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ మీరు అప్పటి వరకు ఏదో మీరు సరదాగా అనుకోవడం తప్ప ఒక పెద్ద షాట్ కెమెరా సెటప్ తెర మీద మీరు చూసి ప్రివ్యూ ఇవ్వడం వేరు కెమెరా ముందు నిలబడి యాక్టింగ్ చేయడం వేరు అనే ఎక్స్పీరియన్స్ని ఫీల్ అయినప్పుడు మీరు ధైర్యస్తులే బట్ నటించాలి అని నిలబడ్డప్పుడు మీలో ఉన్న ధైర్యం ఎన్ని పాళ్ళు ఇక్కడ ధైర్యం పనికిరాదండి పుట్టుకతో ప్రతిభ ఉండాలి అంటే మనం ఇప్పుడు మీతో మాట్లాడుతున్నానంటే నాకు ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ స్విచ్డ్ ఆఫ్ నా ఏమి ఇక్కడే ఉంది అది కన్నా పుట్టుకతో లేకపోతే ఎవరు సాధ్యం కాదండి ఎంత ధైర్యవంతుడికైనా మీరు చాలామంది చూసుంటారు చిల్మల్లు చాలామంది కొద్ద ట్రై చేసిన వాళ్ళని చూసుంటారు వాళ్ళ ఒరిజినల్గా చాలా పెద్ద ఇండస్ట్రీ స్ట్రై ఉండొచ్చు ఇంకేదో ఉండొచ్చు ఇంకేదో కానీ కెమెరా పెట్టినప్పుడు పడిన టెన్షన్ అది ఆ కాన్షియస్ ఆ కాన్షియస్ రాకపోవడం అనేది కూడా మళ్ళీ పుట్టుకతో ఉండే ప్రతిభ అండి ఓకే మీరు అలా ఒక అంటే ఫస్ట్ షాట్ కూడా మీకు ఏం పెద్దగా ఇబ్బంది అనేది ఏం లేదండి నటుల వాళ్ళని మళ్ళీ అందరూ నటులు అయిపోవచ్చు కదండి ఆ ఫీలింగ్ లేకపోతే కాన్షియస్ లేకపోతే కెమెరా కాన్షియస్ కానీ ప్రజల కాన్షియస్ కానీ చాలామంది వంద మందిని అడ్రస్ చేయాలంటే తప్ప అంటారండి అది కుదరదండి అది అది పుట్టుకతో ఉండాలి అది ఉండేవాళ్ళే మాట్లాడగలరు అందరూ మాట్లాడలేరు వాళ్ళ ఆఫీసులో ఎంతమంది నేను తిడతారు ఎంతమంది నేను శాసిస్తారు అన్నీ చేస్తారు ఎందుకంటే వాళ్ళ లిమిట్స్లో అన్ని కంట్రోల్లో ఉండాయి కాబట్టి ఇక్కడ నథింగ్ ఈజ్ నా కంట్రోల్ ఏం లేని చోట నేను అడ్రస్ చేయటం అంటే అది పుట్టుకతో ఉండాలండి అది లేని చేయలేరు మీకు ఇన్ని సినిమాల్లో మనకి కొంతమందికి నా దృష్టిలో ఒకటి గొప్ప అనిపిస్తుంది కానీ మీ దృష్టిలో మరొకటి గొప్పగా అనిపిస్తుంది మీకు వచ్చిన బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ ఎవరి నుంచి అంటే ఏం చెప్తారు అంటే అన్ని సినిమాలకి వచ్చినాయండి మర్యాదరామనికి పెద్ద పెద్దవాళ్ళు దాసనాయుడు గారు మోహన్ బాబు గారు ఇట్లా పెద్ద పెద్ద వాళ్ళందరూ బొకేలు పంపించడం చేసి అది జరిగిందండి తర్వాత ప్రభ మిర్చి సినిమా చూసే జరిగేటప్పుడు షూటింగ్లో ఒక షార్ట్ చేశాను ఎందుకు ప్రభాస్ గారు జంప్ అయ్యి మానిటర్ దగ్గరికి వెళ్ళారు వెళ్ళి అబ్బా నాయనుడు గారు ఏమి ఎక్స్ప్రెషన్ ఇచ్చారు అన్నాడు అది బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ అండి తర్వాత పవన్ కళ్యాణ్ గారు గబ్బర్ సింగ్లో నేను నాకు డైలాగులే ఓన్లీ ఎక్స్ప్రెషనే ఆయన వచ్చి ఒక మానిటర్ చూసి ఆయన డైలాగులు చెప్పేస్తారు కానీ ఆయన చేసిన నటనకి నా స్పందన ఆటోమేటిక్గా ఒక కొడుకే నిజంగా చేయబట్టుకుని మీరు బతకాలనే ఆ ఫీలింగ్ ఇచ్చిన వచ్చిన ఎక్స్ప్రెషన్స్ చాలా బాగా వచ్చినాయని చెప్పి ఆయన వెళ్ళిపోయిన ఆయన ట్వంటీ మినిట్స్ తర్వాత వెనక్కి వచ్చి చెప్పారండి నాతో సో దీస్ ఆర్ ది బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్స్ అండి ఈ ఈ కాకుండా అంతకుముందే బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ ఏంటంటే తిరుపతిలో నేను హోటల్లో భోం చేస్తున్నప్పుడు వెనక నుంచి ఒక ఆయన ఇట్లా కొట్టాడండి భుజం మీద ఇట్లా అన్నాడు తిరిగి చూస్తే మీరు మర్యాద రామను కదా అన్నాడు మీ వాయిస్ని బట్టి గుర్తుపెట్టాను మీ వాయిస్ చాలా బాగుంటుందని అది ఫస్ట్ బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ అదండి ఓకే నేను మా మీరు ఇందాకే అన్నారు మాట్లాడినంత వరకు ఇంత ఎందుకులే అని ఒకసారి నా వాయిస్ అయిన తర్వాత దాంట్లో ఉండే అభిమానం కానీ ప్రేమ కానీ మాధుర్యం కానీ అన్ని మిళితమైన వాయిస్ అండి అది కీరవాణి గారు కనిపెట్టారు చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది నిజంగా మీరు అంటే రాజమౌళి గారు ఏమో రవిశంకర్తో డైలాగ్ చెప్పించారు అబ్బా బొమ్మాళి లెవెల్లో మన లేపుతాడు అనుకుని కూర్చుంటా అంటే ఆయన ఒప్పుకోలేదు అండి రాజు కీరవాణి గారు లేదు ఆయన బాడీకి ఆయనదే అని చెప్పి అట్లా పెట్టించారు మీ వాయిస్ మీకు ఇంత బ్లెస్ అవుతుందని మీరు ఎప్పుడైనా అనుకున్నారా అసలు యాక్చువల్గా నా వాయిస్ నాకు మైనస్ అనుకునేవాడిని అండి నిన్నగా మొన్న పొలాల్లో తిరుగుతా అంటే ఎక్కడో హోటల్కి వెళ్ళినప్పుడు భోజనాన్ని నేను ఎప్పుడు రోడ్ సైడు దీంట్లోనే తింటాను టక్కున వేడివేడిగా ఉంటాయని మెస్సుకి వెళ్ళి తింటానండి అక్కడ ఒక ఆవిడే అవన్నీ చెప్పిన తర్వాత ఏమండి మా ఆవిడ మిమ్మల్ని గుర్తుపెట్టింది వాయిస్ని బట్టి గుర్తుపెట్టింది నేను మాస్క్ వేసుకుని ఎంటర్ అయ్యాను సో ఆవిడ లోన్ ఉంది నా నేను మాట్లాడుతానే డై వాయిస్ అని బయటకు వచ్చిందని చెప్పి ఆయనతో చెప్పిందండి అది ఆయన పలానా ఆయన అని ఇప్పుడు ఆ గొంతుతో వ్యక్తిత్వ వికాసం వైపు ప్రయాణం చేశారు కదా ఎక్కడో సినిమా ఇక్కడేమో ఈ మోటివేషన్ క్లాసెస్ ఎందుకు మీ గొంతుని ప్రపంచానికి వినిపించాల్సిన ఆవశ్యకత ఉందని మీరు ఎట్లా ఫీల్ అయ్యారు మీలో ఒక వ్యక్తిత్వ నిపుణులు ఉన్నారని మీరు ఎప్పుడు గుర్తించుకున్నారు అసలు చిన్నప్పటి నుంచి నా పద్ధతి అదే అని ఎంత పెద్ద అయినా చెప్పడం అలవాటు ఓకే సో మా ఫాదర్తో కూడా ఆయన హిట్లర్ అయినా కూడా ఒక సందర్భంలో అ
టూ థౌజండ్ టెన్లో ఈ సినిమా రిలీజ్ అయింది మర్యాద రమన్న టూ థౌజండ్ లెవెన్లో తిరుపతిలో నాకు ఆయన ఎప్పుడన్నాడో అప్పుడు ఆ ఆలోచన వచ్చింది ఆయన మనం ఎందుకు పిల్లలకి వెళ్ళి మంచి చెడులు చెప్పి వాళ్ళ భవిష్యత్తుకి ప్రణాళిక వాళ్ళే నిర్ణయించుకుని ఎందుకు చేయకూడదు అని స్వాట్ అనాలిసిస్ని వాళ్ళ మీద అప్లై చేసుకోమని ఆ ప్రక్రియ టూ థౌజండ్ లెవెన్లో గుంతకల్లో రోటరీ స్కూల్లో మొదలెట్టాను ఎవరైనా గొంతు బాగుందని కాంప్లిమెంట్ ఇస్తే ఆ ఇది బాగుంది నేను సినిమాల్లో ఉన్న డబ్బింగ్ చెప్తా లేకుంటే ఇంకేదో వాయిస్ ఓవర్స్ చేసుకుంటే ఇట్లా ఆలోచిస్తారు మీ గొంతు బాగుందంటే మీరు వెళ్ళి మోటివేషనల్ క్లాసెసే చెప్పాలన్న ఆలోచన ఎందుకు వచ్చింది అంటే డబ్బింగ్ చెప్పడానికి నాకు వేరే బాడీకి మ్యాచ్ అవ్వదండి నా మోడలేషన్ రాంగ్ మోడలేషన్ అంటే మీరు మోడలేషన్ చూసారంటే రాంగ్గా ఉంటుందండి ఎక్కడ ఏది ఉండాలో అది ఉండదండి అందుకే మిమిక్రీ ఆర్టిస్ట్లు ఎవరు అది కాపీ కొట్టడం అంత ఈజీ అవ్వలేదు ఎవరు పెద్దగా ఉపయోగి చేయలేరండి సో అందుకని నాది ఇంకోళ్ళకి డబ్బింగ్ చెప్పడం ఉపయోగపడదు అయినా కానీ అసలు ఆలోచనే రాలేదు నాకు ఇంకోళ్ళకి వెళ్ళి డబ్బింగ్ చెప్పాలనే ఆలోచన ఎందుకు రాలేదంటే నా నేనే నట్టుడైనప్పుడు ఇంకోళ్ళు చెప్పాల్సిన నెసిటీ లేదు కదండి అట్లా ఎవరు అడగలేదు కూడా ఒక సమాజంలోకి వెళ్తున్న మన మాట ద్వారా కొంతమందిని మారుస్తున్నాం అది ఎంత పెద్ద పెనుమార్పు సామాజికంగా కూడా తీసుకొచ్చే తెలియదు అనే బాధ్యత మీ వెన్నులో కొంచెం వణికే పుట్టించలేదు అసలు కాదండి యాక్చువల్గా వ్యక్తిగత వికాసం అనేది ప్రిపేర్డ్గా వెళ్ళటం అనేది కరెక్ట్ కాదండి పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్స్ తర్వాత సమాజంలో ఉండే పెద్ద పెద్ద వాళ్ళ రెఫరెన్సెస్ అవన్నీ చెప్పకూడదండి ముందు వాళ్ళ మైండ్లో ఏముందో మనం తెలియకుండా మనం ఓ చెప్తా ఉంటే అది కరెక్ట్ కాదు కదండి నేను అందుకే క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ పెడతాను నాది ఫస్ట్ స్పీచ్ ఒక ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఉంటే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ రావడానికి ఒక థర్టీ మినిట్స్ పడితే ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ పడితే అక్కడి నుంచి టూ అండ్ హాఫ్ టు త్రీ అవర్స్ పడుతుందండి సో వాళ్ళ బ్రెయిన్ని ఓపెన్ చేయాలండి వాళ్ళ సమస్యలు ఏంటో నాకు తెలియదు సో అందుకని నాకు మొదటి నుంచి పుట్టుకతో ఉండే ప్రతి దేవుడు ఇచ్చింది ఏంటంటే స్పాంటేనియస్గా సమాధానం చెప్పేస్తాయి ఎత్తుక్కునే పని ఉండదు అని సో అట్లా అసలు ఆలోచన నేను వెళ్ళి ఏం చెప్పాలన్న ఆలోచన కూడా ఉండదు అండి నా టార్గెట్ వన్ పర్సెంట్ వంద మందిని అడ్రస్ చేస్తే ఒక స్టూడెంట్ కన మారితే నేను కట్ పెట్టిన ఖర్చులకి ఇది అనుకుంటాను బట్ నేను వాళ్ళని లాస్ట్లో అడుగుతాను మీరు ఏంటి సెవెన్ టు టెన్ పర్సెంట్ రెస్పాన్స్ ఉంది ఊరికే నాకు నచ్చిందంటే ఊరుకో నువ్వు ఎలా దాన్ని ఉపయోగించుకుంటావో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటాను అట్లా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి సెవెన్ టు టెన్ పర్సెంట్ ఉంటుంది చాబాలనే గజ్జర్ కరు ఏదో స్కూల్లో చేస్తున్నప్పుడు హెడ్ మిస్ట్రెస్ బాగోలేదండి ఒంట్లో రాదు రావిడే అన్నారు సరే సార్ కొంత సమయం అయిన తర్వాత ఆవిడ ఎవరో ఒక ఆవిడ వచ్చి కూర్చుంది వెనకాల అక్కడ చైర్ వేయించుకుని సెషన్ అయిపోయిన తర్వాత ఆవిడ వెళ్ళిపోయింది ఎవరు ఆవిడ అని అడిగాను ఇట్లా హెడ్ మిస్ట్రెస్ అని రాదన్నారు ఇది వచ్చారండి నేను ఆవిడ రూమ్కి వెళ్ళాను మేడం మీరు వచ్చి కూర్చుని వినటం చూశాను మీ రెస్ ఏంటి మీ అభిప్రాయం ఏంటి నేను ఏమన్నా ఉపయోగపడ్డానా లేదా అని అడిగాను అక్కడ యాసలో ఏంది సార్ వాళ్ళు మా పిల్లోళ్ళేనా రెండున్నర గంటలు అట్లే కూర్చోబెట్టేసినారు సార్ మీరు ఏం క్వశ్చన్లు వేస్తుంటారు సార్ వాళ్ళు మమ్మల్ని అడగారు ఏం గలాడ చేస్తారు మేము ఏం చెప్పినా వినరు వాళ్ళు ఎట్లాంటి క్వశ్చన్లు వేసినా మా పిల్లోళ్ళు లేని డౌట్ వచ్చింది అందని అది బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ అంతే కదా నిజంగా వచ్చే స్పందన సహజంగా వచ్చే స్పందన అది ఎందువల్ల వచ్చింది పిల్లల క్వశ్చన్ లేట్ వల్ల అండి పిల్లల క్వశ్చన్ లేకపోతే నాది ఏముందండి ఇక్కడ నా ప్రతిభకి విలువే ఉందండి సార్ ఇప్పుడు మీరు సినిమా అంటే రెండు రకాలు చూడవచ్చు ప్రతి సమాజంలో ఏ అంశంలో అయినా రెండు ఉంటాయి నానానికి ఇరువైపులు సినిమా కూడా దానికి ఏం అతీతం కాదు సినిమా ద్వారా మంచి చేసి చూసుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు శంకరాబాబు అని చూసి సంగీతం నేర్చుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు స్వర్ణకమలం అని చూసి డ్యాన్స్ నేర్చుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు లేదా ఆర్నాయణ మూర్తి గారి సినిమాలు చూసి విప్లవ భావజాలను అంటించుకున్న వాళ్ళు ఇలా ప్రభావం చూపింది ఎట్ ది సేమ్ టైమ్ సమాజంలో చెడుకు కూడా సినిమా కారణం అనేది కూడా మనం వింటున్నాం ఈ ప్రయాణం అంతా కూడా సాక్షీభూతంగా మీరు చూస్తూ వస్తున్నారు ఒక్కొక్క ఆఫీస్లో కూర్చొని ఈ మార్పుల్లో వేరే వ్యక్తి ఏదో సినిమా అనే ప్రపంచం డబ్బు లెక్క పెట్టుకున్నావా అనుకునేవాడికి పెద్ద చలనం ఉండదు కానీ సమాజాన్ని ప్రేమించే వ్యక్తికి పెయిన్ ఉంటుంది అబ్బా ఈ సినిమా ఇట్లా చేస్తే సమాజంలోకి పోతే చెడు అవుతుందేమో పిల్లలకి యువతికి అని కూచుకుంటూ ఉంటుంది గుండెలో కదా సింపుల్గా చెప్పమంటారా సిగరెట్ ప్యాకెట్ మీద ఈ మధ్య ఫోటోలు చూసారా అది చూసి మీరు తాగలరా మరి తాగుతున్నారు కదా మరి మందు బాటిల్స్ మీద ఇంజూరియస్ హెల్త్ అని అదేమైనా సినిమా వాళ్ళు పెట్టారా మందు బాటిల్స్ అండ్ సిగరెట్లు బెట్టింగ్స్ అన్ని సినిమా వాళ్ళు నేర్పారా ప్రతిదానికి బెట్టింగ్ ప్యాక్ ఆడటం సినిమా వాళ్ళు నేర్పారా ఏది అండి సమాజంలో ఉ
సినిమా వాళ్ళు అది చూసి కాపీ కొట్టే పెడుతున్నారు సినిమా వాళ్ళు ఆలోచించి ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది అనేది అరుదుగా వచ్చే సినిమాలు ఉంటాయి కానీ ప్రాక్టికల్గా జరగబోతుంది అని చూపించే ఇంగ్లీష్ సినిమాలు అంటే ఒక వల్కనో జరిగితే ఏమవుతుంది ఒక ఇది వస్తే ఏమవుతుంది సముద్రం పొంగితే ఏమవుతుంది స్టార్ వార్స్ అని లేకపోతే ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ అని ఇట్లా అన్ని ఊహించుకొని చేసిన సినిమాలు రియాలిటీగా జరుగుతున్నాయి కదండి సార్ ఇప్పుడు మీరు ఇన్ని సినిమాలు చూస్తారు కదా ఇన్ కేస్ మీరు ఒక సినిమాకు డైరెక్టర్గా ప్రొడ్యూసర్గా ఉంటే మీరు జనాలకి ఏ సినిమా చెప్తారు ఏ సినిమాను చూపిస్తారు అంటే ఇక్కడ సినిమా తీసేది వ్యాపారం కోసం అండి అర్థమైందండి ఇప్పుడు ప్రతి సినిమాలోనూ ఇండైరెక్ట్ మెసేజ్ ఉంటుందండి ఇప్పుడు మీరు జనతా గ్యారేజ్ తీసుకోండి మెసేజ్ ఉంది కదండి మిర్చి తీసుకోండి మెసేజ్ ఉంది కదండి ఏ సినిమా తీసుకున్నా కూడా మెసేజ్ అనేది అంతర్లీనంగా ఉంటుందండి అది అర్థం చేసుకునే వాళ్ళు తీసుకుంటున్నారు అంతేగాని నేనేదో ప్రజలకి ఇది చేద్దామని చెప్తే వాళ్ళేం రెడీగా లేరండి ఏ హెల్వాయ్ అంటారు నువ్వు నా మాకు మాకు చెప్పేదని మేమేదో డబ్బులు ఖర్చు పెట్టారు రెండున్నర గంటలు ఎంటర్టైన్మెంట్ కావాలి మాకు బయటికి వెళ్తే అన్ని సమస్యలేను అని చెప్పి వచ్చే వాళ్ళకి నేనేదో నీతులు చెప్తానంటే వాళ్ళు ఎందుకు వస్తారండి రారండి అలాంటి సినిమాలు రన్ అయిన సందర్భాలు దాఖలాలే లేవండి అక్కడ సినిమా నచ్చిందా లేదా అనేది ముఖ్యం అండి నా డబ్బులు పెట్టింది వెనక్కి వస్తున్నాయో లేదు నా దగ్గర అబండెంట్ డబ్బులు పెట్టుకుని సమాధానం చేయాలంటే సినిమా తీయటం ఎందుకు ఏదైనా స్కూల్ పెట్టచ్చు హాస్పిటల్ పెట్టచ్చు ఇంకేదో చేయొచ్చు ఇంకేదో చిన్ని ఎన్నో పనులు ఉన్నాయి అండి సమాజంలో దానికి సినిమా తీయాల్సిన అవసరం ఏంటండి నేను వ్యాపారం కోసం సినిమా చేస్తాను అక్కడ అదే పక్క ప్రాక్టికల్ బిజినెస్ మ్యాన్ అంతే బిజినెస్ మ్యాన్ దాంట్లో బట్ బియాండ్ ది లిమిట్స్ వెళ్ళకోకుండా సమాజానికి అంతర్లీనంగా ఏదో ఉపయోగపడే సబ్జెక్ట్ అయితే ఉంటుందండి ఫైనల్గా మీకు ఒక క్వశ్చన్ భూమి పైన ప్రేమ ఎందుకోసం తప్పిస్తున్నారు నేల కోసం పంట కోసం లేదా సేంద్రీయ వ్యవసాయం కోసం దాని వెనుక రీజన్ ఏంటి భూమిని కన్నా మనం అనుకున్న విధంగా నేను అనుకున్న విధంగా అందరూ కాపాడగలిగితే ఇలాంటి డిజాస్టర్స్ చూడండి అంటే న్యాచురల్ డిజాస్టర్స్ అంటారు క్లామిటీస్ అంటారు చూడండి ఆ క్లామిటీస్ కారణము స్టార్ట్స్ విత్ ఫండమెంటల్గా భూమి నుంచి అండి సో నేను నా కొంతవరకు నా కాంట్రిబ్యూషన్ చేద్దామని ప్రయత్నం తప్పితే మొత్తం సమాజం మారిపోయి భూమిని చేస్తారో లేదో అనేది అపనమ్మకం అయితే లేదండి ఆ నమ్మకంతో వెళుతున్నాను మంచి జరిగింది అనుకోండి ఫైన్ జరగలేదనుకోండి నేను రెస్పాన్సిబుల్ కాదు కదండి ఒక రెస్పాన్సిబుల్ సిటిజన్గా సిటిజనే కాదండి రెస్పాన్సిబుల్ అంటే సిటిజన్ అంటే ఒక ఇండియా ఒక ప్రపంచంలో ఒక మానవుడిగా ఈ భూమి మీద నేను ఉన్నాను కాబట్టి ఆ భూమికి నా తరపున ఒక కృతజ్ఞత తెలుపుకోవాలంటే ఏదో ప్రయత్నం చేయాలని ఒక తపన అంతే తప్పితేనండి నేనేదో ప్రజలకి నీతులు చెప్పడానికి కాదని ఇప్పుడు మనలో మనకు ఒక ఇష్టమయ్యే కోణం ఉంటుంది రాత్రి అయి పడుకున్న తర్వాత నాగినీళ్ళలో నాగినీడు ప్రేమించుకునే అంశాలు ఏవి అంటే ఏం చెప్తారు అసలు నేను ఏది ప్రేమించనండి డిసప్పాయింట్ అవుతాం ఇన్స్పిరేషన్ ప్రేమించటం ఇవన్నీ త్రాష్ అండి ఎందుకంటే దానికి లిమిట్ లేదు కదండి దేన్ని ప్రేమిస్తే ఒక పువ్వును ప్రేమించవచ్చు ఒక రాయిని ప్రేమించవచ్చు పిల్లల్ని ప్రేమించవచ్చు భార్య తమ్ముడు అన్న ఇది ఇది ఇట్స్ వ్యాస్ట్ వరల్డ్ అండ్ ప్రేమ అనేది దానికి ఓకేనండి సో దాన్ని నేను ఒకదాన్ని కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే దట్ ఇస్ నాట్ ది లైఫ్ ఇన్స్పిరేషన్ ఊడ్చే వాళ్ళని చూసి ఇన్స్పైర్ అవ్వాలి వంట చేసే వాళ్ళని చూసి ఇన్స్పైర్ అవ్వాలి ఇంట్లో మా ఆవిడ పడే కష్టాన్ని చూసి ఇన్స్పైర్ అవ్వాలి లేకపోతే భర్త చేసే కష్టాన్ని చూసి ఎన్నో ఉంటాయండి ఇన్స్పిరేషన్కి ఒకదానికే లిమిట్ అయ్యేలా ఉంటామండి సో అది ఇక్కడికి ఎక్కించుకోకూడదండి నిద్రపోతున్నామా హ్యాపీగా నిద్రపోయామా నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ మనం ఏం చేయాలి అంతే ఓకే ఫైనల్గా చిత్రసీమ ట్వంటీ ఫోర్ ఫ్రేమ్స్కి వచ్చారు మీరు మీ మీది సిరీస్ చేయొచ్చు నన్ను అడుగుతే ఒక్కొక్క అంశం మీద ఒక్కొక్క సిరీస్ కానీ మనకున్న టైం లిమిట్లో అసలు మీరు మాకు ఈ టైం ఇవ్వడే ఫస్ట్ చెప్పినట్టుగా చాలా ఆనందంగా ఉంది మర్యాద రామన్న మిర్చి ఇటువంటి ఎన్నో సినిమాలతో ప్రజలు మిమ్మల్ని లిటరల్ గుండెల్లో పెట్టుకున్నారు అప్కమింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏంటి ప్రజల ముందుకు ఇంకెన్ని సినిమాలతో రాబోతున్నారు ఈ ఇయర్ ఏమైనా రిలీజ్లు ఉన్నాయా అంటే యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఇప్పుడు వచ్చే సినిమాల్లో నేను చేయగలిగే క్యారెక్టర్స్ ఏమి లేవు అండి అందుకని తమిళ సినిమాల్లో ఏ చేసుకుంటా వస్తున్నాను అక్కడ చీఫ్ మినిస్టర్ స్టాలిన్ గారి కోడలు కృతిక ఉదయనేది అని ఆవిడ ఒక పేపర్ రాకెట్ అనే సిరీస్ చేశారు అది డిప్రెషన్ మీద బేస్డ్ సబ్జెక్ట్ అనమాట దాంట్లో ఏడు ఎపిసోడ్స్లోనూ ఉన్నాను ఫస్ట్ ఎపిసోడ్లోనే చనిపోయినట్టు చూపిస్తారు కానీ బట్ కొడుకుగా కొడుకుకి రికలెక్షన్స్ ఉండే ఇది ఉంటాయండి అలా చేశాను తమిళ సినిమాలు రిలీజ్ అయినాయి తెలుగులో ఇంకా ఏమీ రిలీ కొన్ని కంప్లీట్ అయినాయి కానీ ఇంకా రిలీజ్కి రాలేదండి 
సో ఇక క్యారెక్టర్ ఎప్పుడైతే నేను చేయగలిగే క్యారెక్టర్ అవసరం ఉంటుందో అప్పుడే వస్తుందండి మేమంతా కూడా వెయిటింగ్ అంటే ఇప్పుడు లిమిట్స్ లేవండి లైన్స్ లేవు తెలుగు సినిమా తమిళ సినిమా ఎప్పుడైతే ఒళ్ళోకి వచ్చి పడిందో సినిమా ఏ భాష అసలు ప్రపంచంలో ఏ భాషలో వచ్చినా కూడా చూసే పరిస్థితి ఉంది కనుక ప్రజలు అందరి అందరినీ ఓన్ చేసుకుంటున్నారు మీరు కాకపోతే మన భాష అనేది కొంచెం ఉంటుంది కనుక మరిన్ని తెలుగు సినిమాలు అలరించాలని కోరుకుంటున్నాం ఫైనల్గా మా దూరదర్శన్ యాదగిరి ప్రేక్షకులకు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఇంటర్వ్యూ చూసిన వాళ్ళందరూ ఏదో ఒక పాయింట్ మీద రియలైజ్ అయ్యి మిమ్మల్ని మీరు సరిదిద్దుకోగలిగితే ధన్యుణ్ణి వందనాలు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వన్స్ అగైన్ మీరు రావడం నిజంగా మాకు మా ప్రేక్షకులకి అండ్ సాధారణంగా కాకుండా ఉపయోగపడే మాటలు ఇవాళ అన్ని విన్నాం అందుకు మళ్ళీ థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను ధన్యవాదాలు చూసారు కదండి ఇవాళ చిత్ర సినిమా ట్వంటీ ఫోర్ ఫ్రేమ్స్ మరొక ఎపిసోడ్లో మరొక గీస్తాం మళ్ళీ కలుస్తాను అంతవరకు సెలవా మరి నమస్కారం